చాలా రోజుల తర్వాత ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూసాను ఏ డిపార్ట్మెంట్కి అన్యాయం జరగాలి అసలు ఏంటి స్క్రిప్ట్ ఏంటి మాటలు ఏంటి మ్యూజిక్ ఏంటి ఇలరాజా గారు అయితే వీధి గారి కళ్ళ కొట్టేసారు సతీష్ వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా చాలా బాగుంది ఉగారి సింధూరం అంతఃపురం ఖడ్గం అనేకమైన క్లాసిక్స్ తీస్తున్నారు అక్కడ నాకు క్లాసిక్స్ తీసిన కృష్ణవంశీ గారు మరో క్లాసిక్ అందించారు సో రియల్ నేను అమ్మ నాన్నల కథ చాలా అద్భుతంగా చెప్పాను హృదయంగా ఉంది ఇళరాజా గారు ఇక్కడికి స్కిల్ హాంటింగ్ అమ్మాట అఫ్కోర్స్ గురువుగారు రాసిన పాట పూ పూవే ప్రాణం అనేది పూవే బీసే ప్రాణం అనేది చాలా స్టార్టర్ అయింది నాకు కంగ్రాచులేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ మధు అని అయితే కావచ్చు అండ్ ఆకలేశ్ ప్రసాద్ గారు చాలా బాగున్నాయి ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ రీచ్ ద ఆడియన్స్ చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటూ విశ్వంశీ గారు ఇంకొక క్లాసిక్ని అందరూ ఆదేశాలని ఆశిస్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నో వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ రియల్ స్టండ్ అండ్ ది హోల్ తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడే రంగమాతండ మూవీ చూడటం జరిగింది కృష్ణవంశీ సార్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ లాంగ్ థ్యాంక్ఫుల్ ఉండి ఉంటాను ఎందుకంటే మీ అందరూ తెలుసు చందమామ కోసం అండ్ ఇవాళ ఒక సొసైటీలో ఇప్పుడు ఉండే సొసైటీ ఇప్పుడు ఉండే యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళు చాలా చేంజెస్ నేను చూస్తున్నాను అంటే పెద్దోళ్ళు ఎలా వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటో తెలియక బిహేవ్ చేస్తారు చాలా న్యాచురల్గా వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఎక్కువ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి నిజంగా నేను ఏదైనా మూవీ చూసేటప్పుడు ఏదైనా అనిపిస్తే అంటే కొంచెం ఎమోషన్గా ఉన్నప్పుడు అయ్యి సినిమా అని నేను నేనే ఇదైపోతాను అనమాట బట్ ఈ మూవీలో మాత్రం ఎవ్రీ సీన్స్ భయం వేస్తుంది నాకు నెక్స్ట్ సీన్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ కంట్లో నీళ్ళు తిరుగుతుంది బట్ నేరో కూడా అని అనుకుంటున్నాను బట్ సీన్స్ నన్ను ఏడిపించేస్తుంది ఇంట్రోల్ బ్లాక్లో రెండు టిష్యూ పేపర్ ఇచ్చేసి ఒకటి చేతులు తుడుచుకున్నాను ఆ లాస్ట్ టిష్యూ పేపరు మూవీ కంప్లీట్ అయ్యేదాక తుడుచుకుంటేనే ఉండేది అనమాట నేను చాలా హార్ట్ హెవీ అయిపోయింది నాకు అండ్ ఒకటి మాత్రం చెప్తాను ఇప్పుడు ఉండే పిల్లలు అంటే నేను కూడా మా అమ్మ నాన్నకి మా అమ్మకి మా నాన్న పాస్టరే ఈ సినిమా చూపించాలంటే భయం వేస్తుంది నాకు వాళ్ళు ఏమైపోతారో అని భయం వేస్తుంది నాకు ఇప్పుడు కూడా నాకు చూసారంటే నాకు షివర్ అవుతున్నాను నేను మాటల్లో సో ప్రతి ఒక్కరిని చెప్తున్నాను ఈ సినిమా చూడండి నిజంగా పెద్దోళ్ళు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారని మనకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు చాలా వండర్ఫుల్ సార్ నాట్ ఒక క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఎనీ మూవీస్ మీరు ఏ ఒక్క క్యారెక్టర్ వేస్ట్ చేయరు బట్ ప్రతి క్యారెక్టర్ షుక్ మీ బికాస్ మన సొసైటీ చూస్తున్నాం అది అండ్ దిస్ లాడ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ విత్ ది ఒరిజినల్ మూవీ అనేది ఇక్కడ బాగా కరెక్ట్ అయ్యాం యా అది అది చూసి నాకు ఏముంది అంతగా అంటే బట్ మీ మీ మ్యాజిక్ ఇక్కడ చూపిస్తారు ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ అ వండర్ఫుల్ మూవీ నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రంగమార్త అండకి ఇప్పుడు మాట్లాడాలంటే ఆ సినిమా ముందు ఏ మాట్లాడినా తక్కువే చాలా ఎమోషనల్గా డిస్టర్బ్ చేసింది అంటే నేను ఎమోషనల్ అయ్యానంటే ఇదేదో మనల్ని ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ మళ్ళీ మనం బ్రాండ్ వేసేస్తారు చూసే జనాలు ఇది ఈ జానర్ ఫిల్మ్ ఈ జానర్ ఫిల్మ్ అని అలా కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫ్యామిలీతో మీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఈయన చెప్పారు కదా భయం వేస్తుందని బట్ తీసుకొచ్చి ఈ సినిమా చూపించండి మనం ఏం చేయకూడదు ఎలా ఉండకూడదు అని చాలా విషయాలు మనం ప్రాక్టికల్గా మన లైఫ్ మన హ్యాపీనెస్ అన్న దీంట్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిపోతూ ఉంటాం ఆ ప్రాసెస్లో మనకి తెలియకుండానే చాలా నెగ్లిజెన్స్ ఎక్కడో డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది మన పేరెంట్స్ని కొంచెం ఎక్కువ హర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మనల్ని అంటే శివ గారి దైవల్ల దైవల్ల ఎందుకు అంటానంటే నేను ఎప్పుడు మా అమ్మ నాన్నలతో కొంచెం ఏదైనా సరిగ్గా ఏదైనా హర్ట్ చేసేలాగా మాట్లాడితే ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు కరెక్ట్ మీ శివ సార్ అది కూడా అవుట్ ఆఫ్ కేర్ వల్లనో దేని వల్లనో అమ్మని కానీ నాన్నని కానీ ఏమన్నా అన్నప్పుడు ఫస్ట్ శివ చెప్తారు నో అని చెప్పి వాళ్ళని పాసిఫై చేసి ఇంట్లో మళ్ళీ నార్మల్ చేసేది శివానే అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం ఉండాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను యాక్చువల్గా మూవీకి వచ్చింది మూవీ కంటెంట్ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు నేను చూసాను సో అది నన్ను ఏమి ఇంపాక్ట్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ చూసాను కదా అనుకున్నాను బట్ నిజంగా సార్ 
the actors you got and they, the way they performed the way you made them perform sir meer vaalla cheta cheepichina vidhanam meer handle chesina vidhanam screen play and me writing sir asal dialogues aithe nijanga aanandam vishadaniki vishadaniki vishadala madhya virama and oka actor ga nijanga natudante paathrala paardiva dehalato batuktunnanu ane sarike అప్పటి వరకు త్రూఅట్ ద ఫిల్మ్ ఆయన రియల్ లైఫ్ లో జరిగిన పాత్రల ఇంపాక్ట్ క్లైమాక్స్ లో వచ్చే ఆ డైలాగ్ ఒక నటుడిగా ఒక నిజమైన పర్సన్ గా నేను అది ఎంతవరకు రివీల్ చేయగలో చేయకుండా తెలీదు బట్ సచ్ స్ట్రాంగ్ రైటింగ్ అండ్ డైలాగ్స్ షేక్ చేసేసాయి అండ్ నేను చెప్పినట్టు నేను బ్రహ్మానందం గారు ప్రకాశ్ రాజ్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు వీళ్ళు ఎన్సెక్లోపీడియాస్ లాగా మనకి సో వాళ్ళు ఎలా చేసి ఉంటారు వాళ్ళ నుంచి నేను ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఈ సినిమాలో అంటే కమర్షియల్ సినిమాలో మనం చూసే దాంట్లో యాక్టింగ్కి చాలా తక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది అంటే మనం చాలా న్యాచురల్గా చూస్తూ ఉంటాం బట్ ఇలాంటి సినిమాల్లో ఒక యాక్టర్కి నటించడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది సార్ సో అంత గొప్ప యాక్టర్స్ని చూడ్డానికి వచ్చాను నేను చూసి నేర్చుకుందామని వచ్చాను నిజంగా జీవితం జీవిత పాఠంతో పాటు బ్రహ్మానందం గారు సార్ ఏడిపించేశారు సార్ చాలాసార్లు ఏడిపించారు అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అండి ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ మనల్ని షేక్ చేస్తుంది అండ్ యూ గాట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఈచ్ రోల్ సార్ ఈ సినిమా అంటే ఎమోషనల్గా మనల్ని టచ్ చేసి మనల్ని ప్రేరేపించి ఈ సొసైటీకి కావాల్సిన మెసేజ్ని మెసేజ్ అంటే మళ్ళీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అనుకుంటాయి అని భయం సార్ అలా కాదు మనం చూసి మనం తప్పక చూడాల్సిన సినిమా అండ్ ఒక యాక్టర్ అయితే మీకు ఒక లైబ్రరీ దొరికింది లైబ్రరీలో ఈ ఈ మూవీలో ఉన్న ప్రతి పాత్ర మీకు ఒక బుక్ టు లర్న్ యువర్ యాక్టింగ్ so i am so glad sir for giving and us good such celebrities ante ee eppudu life anta vaalla happy ga undadu generally adu colorful ga untadu ani feel avtaru but uh, normal public kada telusu what is their journey and how they are going to end anedi chaala uh, thank you thank me you. experience sir ante meeru actors tho undevi director ga meeru inni samasralu unnadi konni dialogues sir prakash raj garu brahmanand gar madhye conversation kuda అసలు అది అంటే వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం మనం ఏదో ఇంత గొప్ప అనుకున్నాను రా మన వైఫ్ని ఒక మన లైఫ్లో ఉండే ఆ భార్య పాత్రని మనం ఎలా చూసామని వాళ్ళ ఒక్క మాటలో ఆయన అంటే నేను ఐ డోంట్ రివీల్ ద డైలాగ్స్ సో అవన్నీ నాకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి సార్ నిజంగా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి ఇట్స్ అ లైఫ్ లెసన్ మేబీ నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూస్తే ఎక్కడో మనం చేసే మిస్టేక్స్ని కరెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను and thanks Thank for this wonderful film Thank you Thank you Thank you Thank you motto nen cheppal anukunnanta ee hatlo nen cheppali Thank you Yeah uh, actually my the joint family um anduku nen cake ko kanaka cinema andaru kalisi untam maamuluga పెద్ద హీరోలు సినిమాలు అయితే థియేటర్కి వెళ్ళి చూద్దాం హీరోళ్ళు లేకపోతే మనం ఓటీటీలో చూడొచ్చులే అని అనుకుంటే ఈ సినిమా మాత్రం చాలా తక్కువ అవుతుంది మీకు ఆడియన్స్ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు థియేటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎమోషన్ ఓకే లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒకటి ఈ పా ఈ సినిమా కూడా అవుతుంది అని నేను ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు థియేటర్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్న ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో ఎన్టీఆర్ గారి ఫోటో వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం స్క్రీన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాం ఆడియన్స్లో ఉన్నాం దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఒకసారి ఆడియన్స్లో ఆడియన్స్లో కూర్చున్న మనం థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఎలా తిరుగుతుంటాం ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అలాంటి ఒక ఫీల్ తీసుకురావడం ఒక సినిమాకి చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ సార్ మీరు కాబట్టి చేయగలిగారు అండ్ ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ 
being here ee experience ni ichinanduku audience andar tarafuna thanks sir and malli malli cheptna ott lo short chuse cinema ka adi meer andaru dai chesi theater ki velchondi nenu 22 o thedi mottam aa 13 mandi family members tho kalisi first show chusna adi manchi thank you simple ga cheppalante excellent extraordinary good job thank you sir oka ma ante general ga oka kalakarudu life lo kelipoya mahanubhavudu evaro kadha rasadu smart guy sir that is a hat sir ఆ ట్రావెల్ ఆ జర్నీ జర్నీ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఎంత చక్కగా పట్టుకున్నావు అంటే ఒక ఎంఎఫ్ హుసేన్ పెయింటింగ్ వేసినట్టు ఉంది నిజంగా ఒక అద్భుతమైన కావ్యం నాకు తెలిసి మీ లైఫ్ టైం బెస్ట్ చేశాను రియలీ ఐఎమ్ మూవ్డ్ ఐఎమ్ టచ్డ్ ఇది మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాం అండి సినిమా చూసేసి మరి బయటికి రాగానే చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండ కాదయ్యా ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నా ఇది మనసుతో చూడాలి కళతో కాదు ఎందుకంటే నువ్వు మనసుతో తీసావు ఆ ఎమోషన్స్ నిజంగా స్టేజ్ నుంచి వచ్చింది ఎవడైనా సరే అక్కడ చూస్తే కనెక్ట్ అవుతాడు అక్కడ ఉన్నాడు చూసా అది కూరా సాయి మాధవ్ చెప్తాడు మా నాన్న వీళ్ళందరూ ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చింది ఎవ్వరు అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే జీవితం ఒక నాటక రంగం చిన్నప్పుడే చెప్పి అలాంటి దాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు రియలీ ఐ ఫీల్ వీఆర్ ఆనర్డ్ టు మీట్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అద్భుతంగా ఉంది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అద్భుతంగా ఉంది ముఖ్యంగా మా నాన్నగారి ఫోటో అది గొప్ప సినిమా అండి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే సినిమా చూడగానే మా ఊరు వెళ్ళి మా అమ్మను చూడాలనిపించింది అద్భుతంగా నాకు చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ ఇది కేవలం ఒక నటుడు సినిమా కాదండి ఒక నటుడి కథ కాదు ప్రతి మనిషిలో ఉండే ఒక నటుడి కథ ప్రతి మనిషిలో ఉండే ఒక నటుడు ఆ మనిషితో ఎలా ఆడుకుంటాడు ఆ మనిషిని ఎలా నడిపిస్తాడు ఆ మనిషిని ఎలా ఏడిపిస్తాడు ఆ మనిషిని ఎలా నవ్విస్తాడు ఆ మనిషిని ఎలా బతికిస్తాడు ఆ మనిషిని ఎలా చంపేస్తాడు కాలం గడవటానికి చాలా సినిమాలు చూస్తుంటా ఉంది కాలం గెలవడానికి చూడాల్సిన సినిమా రంగమాస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అద్భుతమైన సినిమా ఈ సినిమా జనం ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి చూడటం మిస్ అయితే మాత్రం జనం పాపాత్మం సో ఈ పాపం చేయకండి చూడండి సినిమాని చూసి పుణ్యాత్మలు ఉంటాయి తల్లిదండ్రులు ఏంటో మనుషులు ఏంటో టీచర్స్ ఎలా ఉండాలో భాషను ఎలా బతికించుకోవాలో మనిషిని ఎలా గౌరవించుకోవాలో మన సంస్కృతిని ఎలా బతికించుకోవాలో తల్లిదండ్రులే సంస్కృతి సంస్కృతే తల్లిదండ్రులు సో సంస్కృతి గురించి తెలిసిన వాడు తల్లిదండ్రులు బాగా ఉంచుకుంటాడు సో రంగమార్తలు చూడండి పిల్లలకి చూపించండి పిల్లలకి చూపిస్తే మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటారు మీరు ఒక్కసారి మీ తల్లిదండ్రులు బాగా చూసుకుంటారు ప్లీజ్ దయచేసి సినిమా చూడండి అద్భుతమైన సినిమా అద్భుతంగా తీశారు సార్ ఆర్టిస్టులు అందరూ మీకు రోడ్ ఉంటారండి థియేటర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఇంకా చెప్పాలంటే తల్లిదండ్రులు అందరూ మీరు రోడ్ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ సింగ్ గారి కథగా రా రాయడానికి ముందు నేను స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ని గోగ్రహణం పెద్దవాల శిక్ష స్టేజ్ ప్లేస్ స్టేజ్ ప్లేస్ కొన్ని వందల చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నేను థియేటర్కి వెళ్ళిన ఒక సిచ్యువేషన్ నాకు కళ్ళ ముందు కలిగింది నా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు చనిపోయారు మా అమ్మ ఇంకెక్కువ కాలం బతకడం కొంత తెలిసినప్పుడు ప్రతిరోజు గంట ఆవిడ పడుకునే దాకా ఆ పాదాలు పట్టుకొని రోజు కూర్చునేవాడిని దైవుడు దేవంతో సమానంగా తల్లి ఆ ప్రేమని మళ్ళీ ఒకసారి నాకు అనుభూతి కలిగించారు ప్రతి ఒక్కరూ మనం చాలా తెలుసు తెలియక మిస్ చేస్తాం పేరెంట్స్ని పట్టించుకోము మన తల్లిదండ్రులు కదా మన అమ్మ నాన్నే కదా అని చెప్పేసి అది మళ్ళీ అలాంటి అనుభూతి కలిగింది నాకు అద్భుతంగా తీసేసి తప్పకుండా అందరు చూడండి తెలిసేసి కృష్ణవంశీ గారి కెమెరాకి హద్దులు ఉండవు ఆయన స్వేచ్ఛా విహంగం అలా డ్రోన్ కెమెరా లాగా అలా 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 ట్రావెల్ చేయాలి సార్ మీకు గురించి నాకు తెలుసు మీరు ఇప్పుడు ఆలస్యం అమ్ముతున్న విషయం అంటారు కానీ ఆలస్యమైనా మీరు అమ్ముతూనే అందించు పక్క ఎందుకంటే నాటకాలు ఆడేటప్పటి నుండి అన్నీ చూసిందంటే అప్పుడు చేయిలు అమ్ముకునే వాళ్ళు బాచీలు అమ్ముకొని నాటకాలు అది మా సైజు కష్టాలు ఏవో పడేవాళ్ళు నేను తక్కువ పడ్డా మా పెద్దవాళ్ళు సీనియర్స్ అందరూ చాలా గొప్ప గొప్ప కష్టాలు పడ్డారు ఆ కష్టాలన్నీ ఇళ్ళలో కూర్చొని ఏవైతే చూసామో ఇవన్నీ వచ్చి మళ్ళీ తెచ్చి చూసారా చూసావా ఏం జరిగిందో ఏం జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఒక ఒకటి ఏంటంటే అండి నేను ఒక ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చాను నేను ఈ సినిమా చూసి ఆశ్చర్యపోవట్ల ఇది జరుగుతుంది నా ఫిక్స్ నేను మీతో అన్నా ఈరోజు నేను విశ్వరూపాలు చూడబోతున్నాను ఈ సినిమాలో అన్న బ్రహ్మానందం గారిని కొత్త ఆర్టిస్ట్ నేను బాగా చేశాను చాలా సీరియస్గా 
ఇది చాలా అద్భుతం వాళ్ళిద్దరూ హోరాహోరీ మీద డైలాగ్ చెప్తుంటే ఒక ఎమోషన్ నాకు స్థానంలో నుంచి నాకు కూడా వాయిస్ బాంబాయి మళ్ళీ నేను కూడా ఇచ్చోటని అనే పద్యంతో ఇచ్చుకొని ఇది నిటలేక్ష నుండి గజ్జ కైలించి ఆడిన రంగస్థలం అని పద్యం మేడం చాలా గొప్పగా ఉంది సినిమా నేను ముందునే చెప్తున్నాను మీరు గొప్పగా తీస్తారని నాకు తెలుసు గొప్పగా ఉంటుందని తెలుసు అదే జరిగింది జనం కూడా చూస్తే ఆ గొప్పతను అర్థం చేసుకుంటారు ఆస్వాదిస్తారు ప్రేక్షక దేవుళ్ళరా తెలుగు చలిత్ర పరిశ్రమలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే కొంతమంది డైరెక్టర్ దిస్ ఇస్ డైరెక్టర్స్ మార్క్ అనే గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీసి వాళ్ళ జన్మ ధన్యం చేసుకున్నారు అలాగే అందులో మన తెలుగు చలిత్ర పరిశ్రమలో పి కృష్ణవంశీ గారు కూడా ఓ మురారి ఓ అంతఃపురం ఓ ఖడ్గం మళ్ళా ఈవేళ రంగ మార్తాడు తీసి ఆయన మార్కును కాపాడుకోవడం కాకుండా తెలుగు చలిత్ర పరిశ్రమకి మళ్ళీ ఒక గొప్ప సినిమా ఇచ్చినందుకు సభాముఖంగా ఒక పాత్రికేయ మృత్యులరా మీ ముందు ఆయన సెల్యూట్ చేస్తున్నాం ఇక ప్రేక్షదేవుడు నేను ఏం కోరుకుంటున్నానంటే ఈ సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో నేను సార్ చూసా చాలా బాగుంది బలగం చూసా చాలా బాగుంది మళ్ళీ రంగ మాట్లాడు చూసా చాలా బాగుంది ఎందుకు ఈ ఇన్నిట్లో కూడా ముఖ్యంగా రంగ మార్తాండ్లో ద సెంటిమెంట్ ది అటాచ్మెంట్ అండ్ ది బాండేస్ బిట్వీన్ సాయిల్ అండ్ అవర్ మదర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ అవర్ ల్యాండ్ అండ్ అవర్ పేరెంట్స్ అటర్ ఇట్ మే బీ అండ్ చిల్డ్రన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అందాలు అనుబంధాలతో కూడుకున్న తల్లి తండ్రి బిడ్డ తాత ముత్తాత మనవళ్ళు మనవరాలు సమస్తం కూడా చూడాల్సిన గొప్ప సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో రంగ మార్తాండ ఏం సినిమా అండి ఈ సినిమాలో ఎవరు వివరించు లేరు కూతుళ్ళు వివరణస్ కాదు కొడుకులు వివరణస్ కాదు పరిస్థితులు పాతకాలానికి ఇప్పుడు నేటి కాలానికి ఏమైనా జరుగుతున్నా ఏ వాతావరణ మార్పులు జరుగుతున్నాయో ఏ పాఠ్య సంస్కృతి మొత్తం మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో ఏ కాలం మార్పులు తీర్పు చేకూరుస్తుందో అవే సినిమాలో విలన్స్ అవే సంఘటన లోనే ఉండాలి అయ్యే బాధలు అయ్యే బాయ్కట్లు మళ్ళా వెళ్ళిపోవడాలు మళ్ళా ఆడాలు మళ్ళా చివరికి నటన అనేది కేవలం దయాసమైనది కాదు సినిమాలోనే కాదు జీవితంలోనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏడ్చాల్సిన నవ్వాల్సిన మొత్తం విషాద గిదికిల నటన జీవితం ఒక నాటక రంగం కానీ మనందరం ఏమో నటించట్లా జీవిస్తున్నాం జీవించడానికి ముఖ్యంగా ఈ ఘట్టాలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఘట్టాలు ఏ విధంగా మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం ఇలా ముందుకు వెళ్ళాలో అపార్థాలు చూసుకోకుండా మిస్సెన్సెంట్ లేకుండా తల్లి తండ్రి బిడ్డలు సమస్త అందరం కూడా కలిసి ఎలా ముందుకు సాగాలనేది గొప్ప జ్ఞానోదయం ఇచ్చాడు ఈ కృష్ణమూర్తి గారి సినిమా ద్వారా నో మిస్ అండ్ ఫ్యాన్స్ ఏం సినిమా ఏం సినిమా ఈ మధ్యకాలం సార్ గొప్ప సినిమా తీసాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది మరాఠీలో నట్ సామ్రాట్ నానా పట్టు గారు యాక్టెడ్ దిస్ ఫిలిం నిజంగా నట్ సామ్రాట్ మన అగ్రనాయసం గారు యాక్ట్ చేసిన తెలుగులో నట రంగ మార్తాండ నటరత్న వెంకటరామారావు గారు యాక్ట్ చేసిన ప్రకాశ్ రాజ్ గారు ఏం ప్రకాశ్ రాజ్ గారు ఏం యాక్టింగ్ ఏం యాక్టింగ్ సభాష్ సినిమాలో ఎక్కడ మనం నాటకం ఆడతారను ఓ డ్రామా ఆడతారు డయాస్ ఉంటుందని అనుకున్నాం ఎక్కడ డయాస్ లేదు నాటకం లేదు ఏమీ లేదు కానీ సినిమా తో నాటకమే జీవితం ఒక నాటక రంగం అదే వెరైటీ అదే కృష్ణ గారు ఇందులో తీసిన గొప్ప అచీవ్మెంట్ అది అలాగే బ్రహ్మానందం గారు ఏం బ్రహ్మానందం గారు అసలు ఆయన చూస్తేనే నవ్వు వస్తుంది అరాడు ఈ సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారితో నవ్వించకుండా మొత్తం మన అందరినీ కల్లీరు పెట్టించి తెప్పి తేడు తెలిసారు డైరెక్టర్ కృష్ణమూర్తి గారు యాడ్ చేసి ప్రకాశ్ రాజ్ గారు ఎంత బాగా చేశారు ఆయన ధీటుగా బ్రహ్మాండ గారు ఎంత బాగా చేశారు ఇది భార్యాభర్తలు తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు ఆ సినిమాతో పాటు గొప్ప స్నేహితుల సినిమా ఇది స్నేహబంధంతో సినిమా ఇక రమ్య కృష్ణ గారు ఓ రకంగా చెప్పంటే మా తల్లి మహానకిమణి ఓ గ్లామర్లో కానీ యాక్టివ్లో కానీ మళ్ళీ మన జమ్మున గారిని ఆవిడ మనిపించింది నిజంగా అంత గొప్ప నటించింది ఆవిడ మొత్తం ఏడుపులే డైలాగ్స్ ఎంత బాగున్నాయండి సినిమా ఎంత బాగుందండి కెమెరా ఎంత బాగుందండి ఇళయరాజు గారి సంగీతం ఏదేదైనా సరే కష్టమూర్స్ గారు ఎగైన్ ఎగైన్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాట్సప్ ఓ ప్రేక్షక దేవుళ్ళరా దయించి ఒక మంచి చిత్రాన్ని మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు సినిమా బాగుంటే ఎప్పుడైతే ఎవరైనా కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు బ్రహ్మాండంగా ఆదరిస్తారు ఈ రంగమార్తలను కూడా మీరు 
దయంచి మీ గుండెలో పెట్టుకుని తెలియదు గుండె సినిమా గుండెలో పూడుకున్న సినిమా లోపల ఉన్న సినిమా ఇది ఈ సినిమాను గుండెలో పెట్టుకుని ఆదరించి నిజంగా కృష్ణమాస గారు ఇంకా గారు గొప్ప గొప్ప సినిమా తీయడానికి ఆయన పరం ఇవ్వండి ఇదే నా విజ్ఞప్తి థ్యాంక్స్ అలా రక్ష దేవుళ్ళరా ఈ సినిమాలో ఒక సీను మిత్రుల మధ్యని బ్రహ్మానందం గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారి మధ్యని అమోఘమైన సీన్ అండి అది అది కూడా అమెరికాలో ఓ నాటకం ఆడేటప్పుడు గుర్తుంచి వాళ్ళిద్దరు మారుకుంటున్న సీన్ అది నిజంగా ఈ డైరెక్టర్ గారు యాక్చువల్గా అమెరికా ఆ డయాస్ మీద దాన దానవేల సూర్యకర్మలుగా బ్రహ్మానందం గారు సుయోధనుడుగా ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఏం యాక్ట్ చేస్తున్నారో ఏం తీసాడని చూడాలనుకున్నా తీరామ్మ చూస్తే ఆర్ద్ర మధ్యన అక్కడే అమోఘంగా సీన్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని అన్వయింప చేసి కొండ వీటి వెంకటకావ్ గారు మహానుభావుడు ఎంత గొప్పగా రాశాడు ఎన్టీ రామారావు ఎంత గొప్పగా యాక్ట్ చేశారో డబుల్ రావు రామారావు కర్ణుడు అని సోదరుడు డబుల్ రావు కొండ వెంకటేశ్వర్ చాలా వేసారు ఇచ్చారు పట్టుకున్న ఈ సీన్లో ఈ సీన్లో బ్రహ్మానందం గారితో దానవీర సూర్యకరణ లాగా ప్రకాశ్ రాజు గారితో సుయోధన లాగా నటింపు చేసి నిజంగా మనల్ని గయాస మీద ఆ క్యారెక్టర్స్ని వాళ్ళు నటిస్తుంటే నిజంగా మనం ఎన్మాల ఒకటిగా చేసి గొప్పగా చిత్రీకరించండి హ్యాట్స్ అప్ ది డైరెక్టర్ అండి అయితే ప్రేక్షకుల దేవుళ్ళ మిమ్మల్ని ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఆ సీన్ మీరు సినిమా చూడండి ముందు అందుకే నేను మళ్ళీ వచ్చి చెప్తున్నా ఆ సినిమా చూడండి పట్టుగా సీన్ చూడండి ఆ సీన్ నేను డైరెక్ట్ చేస్తే బ్రహ్మానందం గారు సుయోధన లాగా మాట్లాడి 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 ప్రకాష్ రాజ్ గారి ఒళ్ళు అలా వాలిపోతాడు అక్కడితో క్యాడ్ చనిపోయింది అలాగైతే నేను అలా తీసి ఉండిపోండి కానీ నేను అలా తీయలా ఎక్స్టెండ్ చేశాడు మళ్ళీ ఆయన కాబట్టి నేను తీసింది కరెక్టో ఆయన తీసింది కరెక్టో ప్రేక్షక ఉన్నారో మీరు చూసి మీరు చెప్పాలి ధనం మాత్ర నమస్కారం సీన్ అంత గొప్పగా ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ వచ్చి మీకు విద్యుత్ పీడకు వచ్చా దయ చూడండి ఆదరించండి శబాష్ కృష్ణవశి గారు గారి గురించి ఏం చెప్పాలి సింధూరంలో తగిన దెబ్బలు తగిన దెబ్బల గురించా ఇప్పటికీ స్మరించుకోవడానికి నాకు సినిమా ఇచ్చినాను అది కాదు రంగమార్తాండ గురించే మాట్లాడారు నేను నట సామ్రాట్ చూశాను మరాఠీలో ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ నానా పటేకర్ లాంటి నటుడు విశ్వరూపం చూసిన తర్వాత ఇంకా మనకి భయం వేస్తుంది వేరే సినిమా చూడడానికి కానీ కృష్ణవంశీ గారు అదే సినిమా తీస్తున్నారు తెలుగులో అన్నప్పుడు ఆ టైటిల్ చూడగానే నాకు అర్థమైపోయింది ఇది ఎలా ఉండబోతుందని నట సామ్రాట్ అని తెలుగులో కూడా పెట్టుకోదగిన పేరు అది కానీ రంగమార్తాండ అని చెప్పి ఇది రంగస్థలానికి సంబంధించింది జీవితంలోనే నాటక రంగానికి సంబంధించింది అని స్ఫురింపజేస్తూ ఆ టైటిల్ ఎంపికలోనే మీరు అద్భుతం సార్ కెమెరాతో ఈయన ఎలా ఆడుకుంటారో నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను ప్రతి షాట్కి పక్కనే ఉండేవాడిని సింగరూ సినిమా అంతా నిజమైన దృశ్య కావ్యాన్ని నేను ఇవాళ చూశాను దృశ్య కావ్యం అంటే దృశ్య కావ్యం సార్ ఊరికి నేను మాట వరస్ కంట్రోల్ లేదు మీ ఏ సినిమాలు ఇంతవరకు దృశ్య కావ్యాలను మన వాళ్ళు అన్నారో నాకు తెలుసు కానీ అత్యుత్తమ దృశ్య కావ్యాన్ని ఇవాళ రచించారు మీరు ఈ సినిమాలో మన అమ్మ నాన్నల కథ ఇందాక ఆర్పీ గారు అన్నారు ఒక్కసారి ఎన్టీఆర్ బొమ్మ అలా తెర మీద పడగానే లక్ష్మీ భూపాల ఆ షాయరి ఆ గేయం అలా రాగానే లోపలికి వెళ్ళిపోతాం ప్రేక్షకుల సీట్లోంచి ఆ పాత్రల మధ్య తిరుగుతాం అది అక్షరాల నిజం నేను ఈ సినిమాలో వాళ్ళ మధ్య సంచరిస్తూ 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 వాళ్ళ భావోద్వేగాలను నా భావోద్వేగాలను చేసుకుని కొన్నిసార్లు భుజాలు తిరుగుతుంది మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తల్లిదండ్రులు అంటే రక్త సంబంధీకులు అంటే ఆ బంధాలు అంటే కృష్ణవంశీ గారికి ఎంత ఇష్టమో అన్ని సినిమాల్లోనే ఎక్కడో చోట మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇందులో మన అమ్మా నాన్నలను తీసుకుని వాళ్ళ మధ్య బంధాన్ని స్నేహితుల మధ్య బంధాన్ని మా అమ్మని నేను చాలా బాగా చూసుకుంటాను కానీ ఇంకేమైనా లోటు జరుగుతుందేమో అనే భావం కలిగించారు సార్ అద్భుతం ఒక మాట బ్రహ్మానందం గారి గురించి చెప్పారు బ్రహ్మానందం గారు ఇందులో నవ్వు కామెడీ క్యారెక్టర్ కాదని అందరి ఉద్దేశం ఇందులో ఆయన బిహేవియర్ స్నేహితుల మధ్య ఆ ఉండే ఆ సహజమైన హాస్యం ఉంటుంది ఇది దుఃఖించే సినిమా కాదు కళ్ళ త కంట తడిపెట్టుకుని మనసు తడి చేసుకుని బయటకు వస్తాం కానీ ఇది ఏడ్చే సినిమా కాదు ఇది ప్రతిక్షణం మనం అనుభూతి చెందే సినిమా 
అనుభవించే సినిమా అది రంగమార్తంగా దీంట్లో ప్రత్యేకంగా నటీ నటులందరికీ పాదాభివందనం రమ్యకృష్ణ గారు అయితే ఎంత బాగున్నారో ఓ ప్రకాష్ రాజు గారు వాళ్ళకి విజృంభించి బట్టలు చించుకుని నటించేంత అవకాశం ఉంది ఈ సినిమాలో ఎవ్వరూ కంట్రోల్ తప్పలేదు అద్భుతమైన నటనను ప్రదర్శిస్తూ ఆ పరిమితుల్ని మెయింటైన్ చేసింది దర్శకుడు తిరునారాయణ ఆకలి శివప్రసాద్ గారిని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాలి మరాఠీలో డైలాగులు అన్నీ విన్నవాడిని దాన్ని తెలుగుకి ఎలా మొలుస్తారు ఎలా మొలుస్తారు అది ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కలిగించింది నాకు ఒక్క క్షణం కూడా ఇది అడాప్ట్ చేసిన కథను ఎవ్వరూ అనుకోరు నేను అస్సలు అనుకోలేదు సాహిత్యం చదువుకుని వచ్చిన వాడిని కనుక వాళ్ళు ప్ర ఆకేళ్ళ గారి కంట్రిబ్యూషన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు సార్ అందులో వచ్చిన డైలాగ్సే కాదు ఆ మోనోలాగ్స్ అవి కూడా మన ఓన్వి మన ఓన్వి నాకు ఒక్కటి చెప్పాలి సార్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రకాష్ రాజు గారి మధ్య బ్రహ్మానందం గారి మధ్య ఆ సీన్ చివరి సీన్ హాస్పిటల్ అది నిజంగానే దానవీర సూరకర్ అది మన కల్పనే అది ఓకే 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 అది కూడా ఎంత అద్భుతంగా కొండవీటి వెంకట కవి గారు అద్భుతమైన డైలాగుల్లోకి ఎక్స్టెన్షన్ లాగే నాకు అనిపించింది ఈ అనుభూతిని మాటలు బయటకు వచ్చి అయినా చెప్పు అంటే నాకు మాటలు రావట్లేదు సార్ అని కానీ కాసేపు అందరం మాటలు విన్న తర్వాత నా అభిప్రాయం పంచుకున్నాను తప్పకుండా పెద్ద తెర మీదే చూడాల్సిన సినిమా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను పెద్ద తెర మీదే చూడాల్సిన సినిమా వెయిట్ చేయకండి వెయిట్ చేయకండి చూడండి థ్యాంక్ యూ అమ్మా నాన్న అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉండరండి అందరికీ ఇష్టమే రంగమార్తాండ చూస్తే నా సినిమాలు అంటే ఎవరు ఉండరు అందరూ ఇష్టపడతారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసాను సార్ రంగమార్తాండ అని అందరూ అంటున్నారు కానీ టైటిల్ చూడండి కృష్ణవంశీ రంగమార్తాండ ఈతనండి ఒరిజినల్గా రంగమార్తాండ సార్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండి నేను కృష్ణవంశీ గారి దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఆయన చూస్తూ డైరెక్టర్ అయిన వాడిని ఆయన గురించి అంత మాట్లాడేవాడిని కాదు ఈజ్ అ క్రాఫ్ట్ మ్యాన్ తిను ఒక శిల్పి ఒక రాయి దొరికితే ఒక శిలగ మార్చగలదు దేనైనా సరే ఇందులో ప్రతి ఒక్కరిని అలా చేశారండి నేను పేరు పేరున చెప్పలేను కృష్ణవంశీ గారు హ్యాస్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు ఒక మంచి సినిమా చూశాను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తను సార్ ఆఫీస్కి పిలిస్తే వెళ్ళాను కృష్ణవంశీ గారు వెళ్ళినప్పుడు నట సామ్రాట్ సీడీ ఇచ్చి నాకు చూడమని చెప్పారు నట సామ్రాట్ చూశాను ఈ నట సామ్రాట్ అనేటువంటిది తెలుగులోకి రంగమార్తాండగా వస్తుంది ఇది కృష్ణవంశీ గారి చేతిలో పడింది అనుకున్నప్పుడు దీని మీద నాకు విపరీతమైన అంచనాలు విపరీతమైన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమైనా తగ్గుతాడేమో తెలుసుకుందాం వచ్చానండి యాక్చువల్గా నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మించి ఎంతగా అనుకున్నానంటే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కడైనా డ్రాప్ అవుతాయని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ ఎక్కడ కూడాను ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇది డ్రాప్ అవ్వలేదు ఫోర్ ఎవరు ఒక విశ్వరూపం చూస్తాననుకున్నాను కృష్ణవంశీ దర్శకుడిగా కృష్ణవంశీ విశ్వరూపం చూస్తాననుకున్నాను ఎందుకంటే జయాపజయాలకు అతీతమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇమేజ్ని ఒక గౌరవప్రదమైన ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ గారు మధ్యలో కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఒకటైనా ఫెయిల్ అయితే కావచ్చు కానీ డైరెక్టర్గా తాను ఎప్పుడూ ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఒక రెస్పెక్ట్ ఈ డైరెక్షన్ అనేటువంటి క్రాఫ్ట్కి రెస్పెక్ట్ తెచ్చినటువంటి వెరీ ఫ్యూ డైరెక్టర్స్లో కృష్ణవంశీ గారు మొదటి ఉన్నారు అందుకే నేను మొదటి నుంచి ఆయనకు పేరు పెట్టి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ పిలుస్తుంటాను ఒక విశ్వరూపం చూస్తాను దర్శకుడిగా ఆయన విశ్వరూపం చూస్తానని వస్తే ఇక్కడ ప్రకాశ్ రాజు గారి నట విశ్వరూపం బ్రహ్మానందం గారి నట విశ్వరూపం కళ్ళతోనే అద్భుతమైన భావావేతాలను ప్రకటించినటువంటి రమ్యకృష్ణ గారి నట విశ్వరూపం అలాగే రాజశేఖర్ గారి కూతురు ఆ అమ్మాయి శివాత్మిక ఎంత చక్కగా నటించింది అంత మిగతా ప్రతి ఆర్టిస్ట్ దీంట్లో ఉన్న ప్రతి యాక్టర్ కూడాను నటనకి ఒక నిఘంటువులాగా మరొక కొత్తగా ఇప్పుడు ఎవరైనా నటన గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తున్నారా ఇన్స్టిట్యూట్స్కి బదులు ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నటనను మెరుగుపరుచుకోగలిగినటువంటి ఒక గొప్ప ఇది ఉంది అది కాకుండా తర్వాత ఇంకొక విశ్వరూపం ఏంటంటే అభినయం అనేటువంటి దానికి ఒక గే ఇళ్ళలు ఇతలు ఏమి ఉండవు ఒక డిక్షనరీ అనేటువంటిది ఉంటుంది పలానా ఇలాగా చేయాలనేటువంటిది ఉండదు కానీ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మాత్రం ఏ ఏ భావ భావానికి ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలనేటువంటి దాంట్లో ఒక గొప్ప నిఘంటుగా ఈ సినిమా పనిచేస్తుంది ఆ విధంగా ఏ ఏ కోణంలో చూసుకున్నా కూడా కృష్ణవంశీ గారు ఈ రోజున ఇచ్చినటువంటి రంగమార్తాండ సినిమా అనేటువంటిది చాలా చాలా గొప్ప సినిమా హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎందుకంటే ఈ రోజున చాలా చాలా బాధ వేస్తుంది చాలా చాలా అవమానం వేస్తుంది ఒక రక ఇప్పుడు మనకు ఆస్కార్ అనేటువంటిది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆస్కార్ అవార్డు అనేటువంటిది వచ్చి మనందరం గర్వంగా గుండెలు చరుచుకొని విరుచుకొని మనం ఎదురుతున్నటువంటి రోజుల్లో అదే ఇంటర్నేషనల్ దయాసుల మీద ఈ ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ల మీద వస్తున్న దరిద్రాలు దారుణాలు నీచ నికృష్టాలు చూస్తుంట
ఎటు తీసుకెళ్తున్నారు ఈ సినిమా వాళ్ళు ఈ సినిమా దర్శకులు అనేటువంటి తలుచుకుంటే గుండె తగిలిపోతుంది కానీ ఇలాంటి సమయంలో హ్యూమన్ వాల్యూస్కి మానవత విలువలకి అండ్ ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్కి ఒక విలువనిచ్చేటువంటి ఒక గొప్ప సినిమాని తీసినటువంటి కృష్ణవంశీ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ ఒక మిత్రుడుగానే అలాగే చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఒక జర్నలిస్ట్ ఐ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కంగ్రాచులేషన్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇంతాక నారాయణమూర్తి గారు చెప్పినట్టు కదా సార్ అనేటువంటి ఒక మంచి సినిమా వచ్చింది ఒక హ్యూమన్ వాల్యూస్ మీద ఎడ్యుకేషన్ వాల్యూస్ మీద అలాగే బలగం అనేటువంటి ఒక చక్కని సినిమా వచ్చింది ద మీడియా హ్యాస్ డన్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్ టు సపోర్ట్ దిస్ ఫిలిమ్స్ అలాగే ఈ రోజున మీడియాకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది రంగ మార్తాడనే ఒక గొప్ప సినిమా వచ్చింది దీన్ని పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్లి దీని తాలూకు విలువను కానీ దీని తాలూకు గౌరవాన్ని ప్రచారం చేయాల్సిన బాధ్యత మీడియా కూడా మళ్ళొకసారి తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను చెత్త సినిమాలు వస్తే ఎంతగా మనం రేటింగ్లు ఇచ్చి చెడతా ఇచ్చే చీచి చెల్లాడుతున్నాం అలా ఒక మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు దాన్ని హైలైట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మీడియా మీద ఉంది యాజ్ ఏ మీడియా పర్సన్గా రివ్యూస్ ఇవ్వటమే కాకుండా ద మీడియా అసోసియేషన్స్ ఆల్సో విల్ డూ సంథింగ్ ఆనర్ యూ అండ్ టు యువర్ ఫిలిం ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికో సార్ గురించి మాట్లాడడానికో ఏ అర్హత లేదు ఇక్కడికి నాయన లక్ష్మీ గోపాల్ అని అయితే లోడం తప్ప ఈ సినిమా చూడడం తప్ప లేదు సార్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను గులాబీ సినిమా మిమ్మల్ని కలిసి అంత ముందు తప్ప చెప్పలేదు గులాబీ సినిమా నుంచి చెన్నైలో ఉండేవాడు నేను పెరిగింది కూడా స్కూల్ అయినా కాలేజ్ అయినా ఎక్కువ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మీ సినిమాకి వెళ్ళిపోతాను అంత హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ని ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ లైక్ నేను ముందే చూడగలగడం అండ్ ఈ సినిమా గురించి రెండే మొక్కలు నేను చెప్పదలుచుకు అదే జీవితం ఒక నాటక రంగం ఈ స్టేట్మెంట్ మనం ఎప్పటి నుంచో బీట్ అండ్ ఓల్డ్ స్టేట్మెంట్ అది వింటున్నాం ఒక జీవితానికి నాటకాన్ని సరిహద్దు చెరిపి సినిమా నేను అయితే చూడలేదు సార్ ఇది నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకా అండ్ అది అవతార్ కానీ టైటానిక్ కానీ ఎంత పెద్ద బ్రహ్మాండమైన అంశాలు ఉన్నా అది ఒక ఇద్దరు మనుషులు ఇద్దరు ప్రేమ కథ దగ్గరికి తీసుకొస్తేనే అది రిలేట్ అవుతుంది ఇది ఒక ఇద్దరు యంగ్స్టర్స్తో కూడా కాదు ఒక అమ్మ నాన్న ప్రేమ కథ అమ్మ నాన్న కథే కాదు అమ్మ నాన్న ప్రేమ కథ ఆ ప్రేమకి విలువ ఇవ్వాలని మన బాధ్యత మనం గుర్తు చేసే కథ చాలా గొప్ప సినిమా సార్ థ్యాంక్ సో మచ్